আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকে আমরা আলোচনা করব ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান বই থেকে খাদ্য ও পুষ্টি যে অধ্যায়টা আছে সেই অধ্যায়ের একেবারে লাস্ট টপিক অর্থাৎ লাস্টের যে টপিকগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো টপিকগুলো হচ্ছে প্রথম যে টপিকটা সেটা কিন্তু রাফেজ আমরা দেখেছি আমরা বিভিন্ন ধরনের খাদ্যবস্তু কিন্তু বা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য আমরা খেয়ে থাকি তো সেগুলোর কিন্তু গঠন প্রকৃতি সবকিছুই কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হয় তো এই সকল খাদ্যবস্তুর মধ্যে যে খাদ্যবস্তু আমরা গ্রহণ করি তারপরে যে পরিপাক হচ্ছে এই পরিপাক ক্রিয়ায় দেখা গেছে যে সব খাদ্যবস্তু কিন্তু পরিপাক হয় না অর্থাৎ কিছু কিছু খাদ্যবস্তু আছে যেগুলো অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে এবং আশযুক্ত তো আশযুক্ত এবং পরিপাকে অপরিবর্তিত থাকে সেই সকল খাদ্যকেই কিন্তু বলা হয়ে থাকে রাফেজ তাহলে দেখো রাফেজ কি রাফেজ হল শস্য দানা শস্য দানা তারপরে হচ্ছে গিয়ে ফল ও সবজির ফল ও সবজির যে অপরিবর্তিত অংশ বা সবজির যে আশযুক্ত যে আশযুক্ত অংশ সেটাকে কিন্তু আমরা বলছি রাফেজ তো রাফেজ কি রাফেজ কিন্তু মূলত ফল ও সবজির যে সেলুলোজ নির্মিত প্রাচীর সেটাই যে সেলুলোজ নির্মিত প্রাচীর সেটাকে কিন্তু আমরা বলছি রাফেজ তাহলে রাফেজ যেহেতু পরিপাক হচ্ছে না এবং অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে তাহলে এটা কেন আমাদের জন্য আমাদের দেহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই রাফেজ কি করে সেটা যেহেতু আশযুক্ত তো আমাদের যে পরিপাক সেই পরিপাকটা যাতে ঠিক মতো হয় অর্থাৎ কোষ্ঠ কাঠিন্য যাতে না হয় সেক্ষেত্রে এই রাফেজ যুক্ত যে খাবার বা আশযুক্ত যে খাবারগুলো সেগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এই জন্য আমরা যখন খাদ্য গ্রহণ করব সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু আশযুক্ত খাবারও খেতে হবে যাতে করে আমাদের যে পরিপাকটা সেটা সুষ্ঠুভাবে হয় এবং পরিপাক কিন্তু আমাদের দেহের অন্যান্য কাজগুলোর জন্য কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ পরিপাক যদি ঠিক মতো না হয় তাহলে কিন্তু দেহে অনেক ধরনের রোগ রোগ কিন্তু হতে পারে তো এই জন্য রাফেজও কিন্তু আমাদের দেহের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি খাদ্য উপাদান তো এই রাফেজ গেল রাফেজের পরে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে সুষম ও অসুষম খাদ্য তো রাফেজ কিন্তু আমাদের শেষ তো ফার্স্টে কি সুষম খাদ্য তো আমরা কিন্তু জানি যে খাদ্যের যে উপাদান খাদ্যের উপাদান কয়টা ছিল খাদ্যের উপাদান ছিল কিন্তু মোট ছয়টি শর্করা আমিষ স্নেহ খনিজ লবণ ভিটামিন ও পানি তো সুষম খাদ্য বলতে কোন খাদ্যগুলোকে বোঝাচ্ছে সুষম খাদ্য বলতে সেই সকল খাদ্যগুলোকে বোঝানো হচ্ছে যে সকল খাদ্যে এই যে খাদ্য উপাদানগুলোর নাম আমি বললাম বা আমরা যে সকল খাদ্য উপাদানগুলো সম্পর্কে জানলাম এই উপাদানগুলো যদি সঠিক পরিমাণে বা পরিমাণ মতো থাকে সেই সকল খাদ্যকেই কিন্তু সুষম খাদ্য বলছে অর্থাৎ সুষম খাদ্যের ক্ষেত্রে কি হবে খাদ্য উপাদান সমূহ পরিমাণ মতো থাকতে হবে তো যে সকল খাদ্যে এই খাদ্য উপাদানগুলো পরিমাণ মতো থাকবে তাদেরকে আমরা বলছি সুষম খাদ্য খাদ্য উপাদানগুলো কি কি ছিল খাদ্য উপাদানগুলো ছিল কিন্তু হচ্ছে শর্করা তারপরে কি আমিষ স্নেহ তারপরে হচ্ছে খনিজ লবণ এরপরে ভিটামিন তারপরে হলো পানি 
তো এই যে খাদ্যের উপাদানগুলো এই ছয়টি উপাদান এগুলোর উপরে নির্ভর করে কিন্তু একটা খাদ্য সুষম হবে নাকি অসম হবে তো এই উপাদানগুলো যদি থাকে একটা খাদ্যের মধ্যে তখন আমরা সেটাকে বলছি হচ্ছে গিয়ে সুষম খাদ্য আর যদি না থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলছি অ সুষম খাদ্য খাদ্য উপাদানগুলো যদি পরিমাণ মতো না থাকে তো এই যে সুষম খাদ্য অসুষম খাদ্য কেন আমাদের দেহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমাদের দেহের যে বিভিন্ন ধরনের কাজ আছে যেমন দৈহিক বৃদ্ধি রক্ত সঞ্চালন পরিপাক ইত্যাদি যে কাজগুলো রয়েছে সেগুলো যাতে ঠিক মতো হয় এই জন্য আমাদেরকে কিন্তু সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হবে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক বাচ্চারা মাংস খুব পছন্দ করে খায় অর্থাৎ আমিষ জাতীয় খাদ্য কিন্তু তারা কিন্তু খাদ্যের অন্যান্য যে উপাদানগুলো বা অন্য যে খাদ্যগুলো বা শাক সবজি ফলমূল এগুলো কিন্তু ঠিক মতো খাচ্ছে না সে সকল যে বাচ্চা কাচ্চা আছে বা বাচ্চারা কিন্তু অনেক ধরনের পুষ্টিহীনতায় ভুগে থাকে বা অপুষ্টিতে কিন্তু ভোগে বা বিভিন্ন ধরনের অসুখ বিসুখ হয় এবং কোনো ধরনের রোগ হলে সেটা কিন্তু ঠিক মানে ঠিক মতো বা দ্রুত কিন্তু সেটা সেই রোগ থেকে সুস্থ হয়ে উঠতে পারে না বা খুব বেশি সময় লাগে কেন কারণ তারা যে খাদ্য গ্রহণ করছে সেটা কিন্তু অসুষম অর্থাৎ এই খাদ্যগুলোর মধ্যে খাদ্যের যে অন্যান্য উপাদানগুলো সেগুলো পরিমাণ মতো নেই যদি পরিমাণ মতো না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু একজন ব্যক্তি সেই পুষ্টিহীনতায় ভুগবে তো আমাদের সমাজে যারা একটু যারা একটু হলো কম আয়ের মানুষ আছে তারা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে সরকার জাতীয় খাদ্য খায় কেন কারণ এই শর্করা জাতীয় খাদ্য যেমন চাল রুটি এগুলো কিন্তু সহজলভ্য এবং সস্তা এজন্য কি হয় তাদের তারা খাদ্যের যে অন্যান্য উপাদানগুলো রয়েছে যেমন আমিষ জাতীয় খাদ্যগুলো স্নেহ জাতীয় খাদ্যগুলো ঠিক সঠিক পরিমাণে কিন্তু গ্রহণ করতে পারে না ফলে তাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিহীনতায় বা অপুষ্টি কিন্তু দেখা যায় তো এই জন্য আমরা যখন কোনো খাদ্য গ্রহণ করব আমাদের যে খাদ্য তালিকা আমরা চেষ্টা করব সে খাদ্য তালিকায় খাদ্যের যে এই ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোর আমি নাম বললাম বা যে উপাদানগুলোর সম্পর্কে কিন্তু আমরা পড়লাম এতদিন ধরে সেই উপাদানগুলো যেন সঠিক পরিমাণে অর্থাৎ পরিমাণ মতো থাকে সঠিক পরিমাণে বলতে বোঝানো হচ্ছে যে সরকার সঠিক পরিমাণে থাকে আমিষ সঠিক পরিমাণে থাকে এমনভাবে আমরা খাদ্য তালিকা যাতে না করি যাতে করে আমরা শুধু আমিষ জাতীয় খাদ্যই বেশি পরিমাণ খেয়ে যাচ্ছি বা স্নেহ জাতীয় খাদ্যই বেশি করে খাচ্ছি এমন না আমরা আমিষ বা স্নেহ জাতীয় খাদ্য যেভাবে খাবো ঠিক সেইভাবে কিন্তু আমরা ফল মূল শাক সবজিও খাওয়ার চেষ্টা করবো এবং পরিমাণ মতো কোনো কিছু অতিরিক্ত যেমন ভালো না তেমনি কিন্তু অনেক কমও ভালো না তো ঠিক পরিমাণ মতো অর্থাৎ আমাদের খাদ্য তালিকাটা যাতে সুষম খাদ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে সেই চেষ্টা আমাদের কিন্তু করতে হবে এবং প্রচুর পরিমাণে পানি খেতে হবে কেননা পানি আমাদের দেহের যে তাপ আছে সেটাকে কিন্তু বা তাপের যে ভারসাম্য সেটা নিয়ন্ত্রণ করে ও বজায় থাকে তাহলে কিন্তু আমরা দেখলাম যে রাফেজ কি সে সঙ্গে আমরা কিন্তু এই অধ্যায়ে খাদ্যের যে খাদ্য উপাদানগুলো রয়েছে অর্থাৎ ছয়টি খাদ্য উপাদান রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে কিন্তু জেনেছি এবং জানলাম যে আমরা কোন খাদ্যগুলোকে সুষম খাদ্য বলবো এবং কোন সময় খাদ্যগুলোকে অসুষম খাদ্য বা অসম খাদ্য বলবো তো আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী পর্বে আবার দেখা হবে ততদিন সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ